FM 2000, la radio que siempre está. Estamos en línea con Milena Montarcino, que ha logrado un categórico primer puesto en Río Pinto, y, y, y bueno, y su papá salió segundo eh, en, en su categoría, así que la verdad que me pone muy feliz, ¿no? Me pone muy feliz porque, bueno, con Mile, hacía mucho que no hacíamos una nota, Mile, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, Mateo, hola, la audiencia, sí, siempre, hace mucho que no hacíamos una, una nota. Siempre firme vos, ¿eh? Sí, bueno, sí, es que es lo que nos gusta. Qué bárbaro, ¿no? ¿Cuántos años este, corriendo eh, competitivamente, Mile? Ya unos cuantos, ¿no? No, sí, siempre, siempre, siempre corrí. Claro, de chiquita eh, ya, sí. ya competía, ya, claro, claro. Sí, sí, de atletismo, después volei, y después, mm. bueno, después en las carreras acá de montaña con mi papá. Sí, sí, sí. <risa> sí, sí. Así, Así que... que sí. Bueno, pero es que lo disfrutamos, la verdad es que este claro. lindo eh, se disfruta un montón. Y más la montaña, porque yo hice el año pasado, eh, como estaba con menos tiempo, hice carreras de calle, eh, y la verdad que no se disfruta tanto, o sea, ahora este año volví más a montaña y la verdad que no se, se, se disfruta mucho más, bah, claro. a mí me gusta mucho más la montaña porque, bueno, tiene otro, un plus ahí. Claro, <risa> claro, se sufre más también. <risa> es más eh, de, en eh, los dos se sufre, porque en la calle tenés que mantener un ritmo y la verdad que se claro. sufre un montón. Ajá. Sí, sí, Ajá. se sufre un montón, pero, pero bueno, pero eso también como que ayudó un poco a, a agarrar un poco más de ritmo. Ajá. Y, y por ejemplo, cuando cuando vos corriste cuántos kilómetros? Y ahora 30 kilómetros. 30 kilómetros, por favor. <risa> como, de acá, como de acá tan cacha casi. Qué vale. De acá para Vallasto, por lo menos. Y, y mire, sí, ¿y esto eh, 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 tenés un equipo? ¿Cómo, cómo hace para entrenar? Digo, entrenás durante la semana. ¿Cómo es el, el, el tema de, de ustedes que están en ese en ese nivel de élite ya, no? No, no, yo no tanto, no tanto. Ah, pero... No, hay que dedicarle mucho tiempo para, 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 ese, para ese nivel. Pero bueno, hacemos o sea, en el horario que, que se puede, o sea, sí trato de dedicarle tiempo. Estamos con un, Estoy con un grupo de... de, de en, con un entrenador. Sí. Eh, bueno, te contaba que hasta el año pasado eh, y el ante año pasado, esos dos años como estaba con menos tiempo todavía, claro, <risa> hacía solamente claro. calle. Eh, y eh, bueno, ahí es más práctico porque bueno, acá en la ciudad también nada, salís a trotar, te pones zapatillas y salís a trotar acá nomás claro. la montaña tiene un poquito, o sea, te lleva un poco más de tiempo, los fines de semana sí o sí eh, trato de hacer montaña, de irme acá, bueno, al Mojón, vamos mucho al Mojón, que es lo más cerca que tenemos uh -huh. eh, y bueno, tiene una buena altimetría, tiene mucho mucho técnico eh, entonces bueno, eh, tratamos de los sábados ir, ir al Mojón, o a algún lado por acá cerca, pero ya te lleva, viste, toda la ma casi toda la mañana eh, tenés que andar. Claro. Entonces, eh, la verdad que eso sí, eh, lleva un poco más de tiempo, pero la verdad que dije, eh, me gusta tanto la montaña que, que digo, voy a tratar de, aunque sea los sábados claro, claro. o sábado por medio, eh, irnos a la montaña. Y bueno, este grupo, yo me cambié con este grupo ahora porque ellos hacen solamente montaña. Ah, mira. Entonces, mira. Eh, o sea, durante la semana hacemos un entrenamiento los lunes, miércoles y viernes, así, eh, bueno, como veníamos haciendo de, claro. de, de acá en calle nomás, de pasadas o, o trotes. Y si el sábado tratamos de ir, o sea, todo el grupo va a la montaña, así que con claro, algunos claro. nos organizamos y es más fácil. Vos sabés que es un, un deporte eh, sacrificado, pero debe ser apasionante. Ahora, ¿cuándo te das cuenta que, que vas a ganar? Porque debe ser, primero salen todos juntos, manejan los tiempos, pero digo, ¿cuándo te...? Eh, yo no, no, nunca estuve en una final, digo, hay un sprint final, o te vas distanciando, eh, te vas alejando del grupo, ¿cómo, cómo manejan eso? Y de verdad que en la montaña es, por ahí es difícil... Porque, claro. bueno, primero que ahora hay un montón de nivel de, de chicas eh, y de todas las edades. Antes ah, por ahí, claro. a lo mejor en larga distancia, eh, qué sé yo, a mí siempre que me gustó más larga distancia, como que por ahí las más grandes eh, tirábamos más para larga distancia. 
eh, pero ahora, bueno, o sea, desde que volví a la montaña, o sea, no conozco a nadie, porque claro, yo, claro. O sea, apareció un montón de gente que, que iban bueno, en chicas, pero un montón. Eh, y que está bueno porque también incentiva, sí, y bueno, el grupo claro. con el que estoy eh, también están, son todas chicas más chicas, y, claro. y la verdad que, bueno, incentiva un montón. Pero, y en las carreras largas, o sea, en las más cortas, por ahí, bueno, es como si vas con el grupito, te mantienes por ahí con el, con el mismo grupo de chicas, eh, pero de la mitad de la carrera en adelante, porque la primera mitad por ahí a lo mejor salen todos muy fuertes y bueno, claro, eh, claro. después se va, te vas acomodando en la segunda parte. Y en las carreras más largas, eh, sí, ahí es como más difícil porque, bueno, hasta que no llegas a, claro, a la no, mitad, no, no sabes si... No eh, sabe el que viene atrás, el que viene... Claro, además, se mezclan, que... además se mezclan, además se mezclan mucho. Ya, nos mezclamos mucho y además eh, como la altimetría también es eh, según la altimetría entonces por ahí no sabes capaz aceleras un montón y después te quedaste sin pierna y tenés toda la parte técnica y, claro. y a lo mejor otra es mejor en la parte técnica que en el llano entonces como siempre vas ahí peleándola siempre es una incógnita eh, claro tenés que <ríe> mantener el ritmo todo lo que puedas pero son carreras más largas, en este de 30 hacía, yo hacía bastante que no hacía una de 30, venía ah, haciendo las de 21 en realidad. Claro, claro. Eh, porque sí, hacer más largas me gusta, pero lleva más tiempo también de claro, entrenamiento. Claro, entrenamiento, Entonces, claro, claro. Sí, estoy como ahí, limitada con, con los tiempos, pero bueno, no no dejo de hacerlo cuando puedo. ¿Estás en Córdoba, Mile? Sí, estoy en sí, Córdoba, sí, 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 eh, así que sí, las distancias acá también, es como que todo lleva tiempo, sí, sí. <risa> y, y, bueno, y ahora con Feli, con mi hijo, así que claro, también, eh, sí. Eh, sí. absorbe un montón. Y el papi, eh, segundo en su categoría, ese viejo no pierde la costumbre. No para, no para, no sé hasta, hasta cuándo. <risa> Qué no sé barro, cuando, qué barro, qué pero, barro, qué lindo. Pero bueno, qué es que lindo. lo disfrutamos un montón. Claro, la verdad claro, que sí. qué lindo, qué lindo. Re lindo. Bueno, gracias por atenderme, gracias por... Hacía mucho que tenía ganas de hablar con vos y, Ay, y digo, gracias, bueno, gracias. vamos a hacer una notita con Mile que ganó en, en Río Pinto. Bueno, te mando un abrazo grande y que sigan los éxitos, ¿eh? Seguí ganando. Bueno, muchas gracias. <risa> o corriendo, por lo menos. No, bueno, sí, sí, lo demás es una circunstancia, obviamente. Sí, sí, por supuesto. Bueno, gracias, Mateo. A vos, a vos, Mile. Estar ahí pendiente siempre. Bueno. bueno, un beso grande a todos. Gracias, Mile. Un abrazo. Chao, chao. Chao, un chao. El gobernador Martín Yallora anunció el lanzamiento de una línea de créditos del Banco de Córdoba destinada a municipios y comunas para la adquisición de maquinarias viales y automotores nuevos. La medida se establece con la firme convicción de sostener la actividad industrial de Córdoba y fortalecer los niveles de productividad y crecimiento de municipios y comunas generando vínculos e incentivos entre el sector público y privado. Que en este momento histórico, cuando compran una maquinaria cordobesa, le están garantizando trabajo y laburo a un compatriota cordobés. Gobierno de Córdoba. Seguimos haciendo. FM 2000, la radio que siempre está.